ओके फ्रेंड्स अभी आप लोगों ने हमारे दो वीडियोस देख ली हैं इस चैप्टर सिक्स के बारे में हमने आप लाइट पढ़ी है इसमें लाइट के बारे में पढ़ा है लाइट के इफेक्ट्स वगैरह पढ़े हैं लाइट की कोई कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी हैं फिर हमने हमने जो है ना वॉइस जो पढ़ी फिर वॉइस में हमने साउंड यानी कि हमने पढ़ी साउंड के बारे में हमने पढ़ा फिर हमने पढ़ा कि साउंड के अच्छे इफेक्ट्स और बुरे इफेक्ट्स क्या होते हैं फिर हमने अब आज हम इसमें हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ नॉइज या ये यहाँ से स्टार्ट करते हैं फिर उसके बाद एक्सरसाइज पार्ट पे जाते हैं ज़रा जल्दी जल्दी हम करेंगे क्योंकि एक्सरसाइज में भी ये तकरीबन रिपीट हो जानी है बातें नॉइज पोल्यूशन इफेक्ट्स ऑल लिविंग बींग्स एंड ऑफ द मोस्ट इफेक्टेड आर चिल्ड्रन द एल्डरली पीपल हु आर अनवेल एंड एनिमल्स देखें नॉइज़ पोल्यूशन जिसकी हमने बात की है लास्ट वीडियो में कि नॉइज़ पोल्यूशन क्या होती है कि अनवांटेड नॉइज जो होता है अनवांटेड वॉइस जो होती हैं बड़ी लाउड सी और डिस्टर्बिंग वॉइस जो होते हैं दे वो क्या बनाती हैं नॉइज़ पोल्यूशन बना देती हैं तो इससे सबसे ज़्यादा इफेक्ट होते हैं बच्चे बेचारे बड़े परेशान से रहते हैं उठ जाते हैं नींद से छोटे बच्चे या बूढ़े लोग जो आराम करना चाहते हैं वो भी बड़े परेशान हो जाते हैं फिर एनिमल्स वगैरह भी बड़े घबरा जाते हैं इतनी आवाज़ें सुन के सम हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ द नॉइज़ पोल्यूशन आर लिस्टेड बिलो यानी उसके नॉइज़ पोल्यूशन के कुछ जो इफेक्ट्स हैं वो ये हैं नंबर वन जो है लॉस ऑफ कंसनट्रेशन लॉस ऑफ कंसनट्रेशन हम गौर से कोई काम नहीं कर सकते बड़ा बड़ा हार हारन बज रहे हैं तो हमारी कंसनट्रेशन तो नहीं रहती ना हम डिस्टर्ब हो जाते हैं स्लीप डेप्रीवेशन डेप्रीवेशन एक लफ्स ने आप सीख रहे हैं डेप्रीवेशन और लॉस ऑफ स्लीप यानी स्लीप हमसे नींद छिन जाती है या नींद का हमसे नुकसान हो जाता है फीलिंग ऑफ टायर्डनेस एंड स्ट्रेस हम महसूस करने लग जाते हैं कि हम थके थके हैं और बड़ा सा टेंशन सी हमें हुई रहती है हेड एक्स एंड ईयर एक्स सर में भी दर्द होता है कानों में भी दर्द होने लग जाता है नॉइज़ की पोल्यूशन से इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर एंड नर्वस टेंशन हम लोगों का ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो जाता है और नर्वस सिस्टम हमारा टेंस हो जाता है परमानेंट लॉस ऑफ हेयरिंग ड्यू टू रपच्चर ऑफ ईयर ड्रम और खुदा न खास्ता हमारे कान के करीब जैसे कई गाड़ियाँ प्रेशर हार्न या कोई बहुत ज़ोर से धमाका हो जाए तो हमारे कानों के अंदर पर्दे जो होते हैं ईयर ड्रम्स जिनको बोलते हैं वो रपच्चर हो जाते हैं यानी कि डैमेज हो जाते हैं फट जाते हैं उसकी वजह से हम हेयरिंग जो है ना हमारी कि उसका नुकसान हो सकता है हमेशा हमेशा के लिए हम बहरे हो सकते हैं ठीक है इट्स दैट मीन्स परमानेंट लॉस ऑफ हेयरिंग ड्यू टू रपच्चर ऑफ ईयर ड्रम्स ओके वेज टू रिड्यूस नॉइज पोल्यूशन यानी हमने कौन सी चीज़ें हैं या ऐसे तरीके हैं जिनसे हम नॉइज़ पोल्यूशन को रिड्यूस कर सकते हैं ये ये सवाल आपसे पूछा जाएगा इसलिए थोड़ा सा हम इधर पढ़ ही लेते हैं क्योंकि फिर हम आगे एक्सरसाइज में सिर्फ मैं आपको यही कॉपी कर दूंगा यही आपने जवाब में लिख लेना होगा सिंस ह्यूमन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर नॉइज़ पोल्यूशन इट इज़ आर इन इट इज़ इन आवर हैंड्स टू रिड्यूस द पोल्यूशन देखें सिंस ह्यूमन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द नॉइज पोल्यूशन क्योंकि बुनियादी तौर पे जो इंसान है वही जिम्मेदार हैं इस नॉइज़ पोल्यूशन के सो इट इज़ एन इन आवर हैंड्स टू रिड्यूस दिस पोल्यूशन सो ये हमारे हाथ में है कि हम इस नॉइज़ पोल्यूशन को कम कर लें ठीक है वी ऑल नीड टू बी अवेयर ऑफ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी इन रिड्यूसिंग नॉइज पोल्यूशन हम सबको इस नॉइज पोल्यूशन को कम करने में अपनी जिम्मेदारी जो है उसका इल्म होना चाहिए सम पॉसिबल वेज टू अचीव दिस आर एज फॉलोज यानी कुछ ऐसे मुमकिन तरीके जो इस पोल्यूशन को ख़त्म करने के हैं वो ये हैं वॉचिंग टी वी एंड लिसनिंग टू द रेडियो एट लो वॉलीम्स हमें टी वी सुनना टी वी देखते वक्त और रेडियो सुनते वक्त हमें आस्था आवाज़ में सुनना चाहिए नॉट यूजिंग वैक्यूम क्लीनर्स और अदर लाउड अप्लाइंसेज एट नाइट अब देखें वैक्यूम क्लीनर्स द्वारा में बहुत ज़्यादा आवाज़ आती है और इस तरह की कई अप्लाइंसेज होती हैं जो मशीनरियाँ होती हैं जिनको चला के हम घर में मुख्तफ काम कर रहे होते हैं तो हमें रात को नहीं ये लगानी चाहिए ताकि हमारे पड़ोसी या हमारे साथ रहने वाले वो डिस्टर्ब ना हो अवॉइडिंग अननेसरी हॉन्किंग एंड रेगुलेटिंग दी मूवमेंट ऑफ ट्रैफिक हमें खाम खास से हॉन्किंग का मतलब था हारन बजाना खाम खास से गाड़ी की हारन नहीं बजाते रहना चाहिए और ट्रैफिक की मूवमेंट्स को हमें कोशिश करनी है ट्रैफिक के डिसिप्लिन को हम जो है ना अबाइड बाई करें अवॉइडिंग द यूज़ ऑफ लाउड स्पीकर एज मच एज पॉसिबल लाउड स्पीकर को हमने कम से कम इस्तेमाल करना चाहिए डिक्लेयरिंग हॉस्पिटल एंड स्कूल जोन एज नॉन हॉकिंग जोन यानी हॉस्पिटल्स और स्कूल के इलाका में हम लोगों को वैसे तो बोर्ड लगे हुए होते हैं मगर हम लोगों को कोशिश करनी चाहिए कि इन इलाकों में जो है ना जो हॉर्न देने पर पाबंदी हो जाए ठीक है नॉन हॉकिंग जोन का मतलब हो गया यहाँ पर हॉर्न देना मना है 
गेटिंग नॉइज मेकिंग इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसिस रिपेयर्ड कई हमारी इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसिस होती हैं जब घर में मशीनें मशीनें होती हैं वो बहुत ज़्यादा शोर मचा रही होती हैं और हम उनको रिपेयर नहीं कराते हमें रिपेयर करा लेना चाहिए क्योंकि इससे हमारे भी कानों पर इफेक्ट होता है और हमारे इर्द गिर्द वाले लोग हैं उनको भी परेशानी होती है प्लांटिंग ट्रीज़ इन नेबरहुड एरियाज़ बिकॉज ट्रीज एक्ट एज ए नॉइज़ एब्जॉर्बर्स हमें घर के इर्द गिर्द दरख्त ज़्यादा से ज़्यादा लगाने चाहिए क्योंकि दरख्त ज़्यादा हो ना वहाँ पर नॉइज़ कम सुनाई देता है ठीक है रिड्यूसिंग नॉइस लेवल्स इन होम्स एंड ऑफिस बाई पुटिंग कारपेट्स इन फ्लोर्स कवरिंग विंडोज़ विद करटन इंस्टॉलिंग विंडोज़ विद टू पैन ऑफ क्लासेज इंस्टॉलिंग एक्वेस्टिक फोम पैनल्स ठीक है ये भी एक नए साइंटिफिक तरीके हैं कि हम घरों के अंदर अगर कारपेट बिछा लें तब भी शोर कम हो जाता है अगर हम खिड़कियों के ऊपर पर्दे लगा लें तब भी शोर कम हमें सुनाई देता है और हमें विंडोज़ के इंस्टॉलिंग विंडोज़ विद टू पैन ऑफ क्लासेस हैं यानी कई दफ़ा कोई जो जो होती है ना विंडोज़ उनमें डबल ग्लास लगा हुआ होता है ग्लास की दो लेयर्स होती हैं उससे क्या होता है कि नॉइज़ आपके कम से कम आता है और फिर हम इक्वेस्टिक फोम पैनल्स जो है वो भी लगा सकते हैं उनसे भी क्या होता है कि शोर कम सुनाई देता है ठीक हो गया जी ये इट्स अ फैक्ट दैट देर इज़ ए यूनिट टू मेयर दी लाउडनेस ऑफ साउंड इट इज़ कॉल्ड डेसीबल्स डी यानी आप देखेंगे कि जो आपके इवन स्पीकर्स वगैरह होते हैं उनके पीछे लिखा होता है ये कितने डी बी के हैं जी के इनमें नॉइज़ कितना आ सकता है वेल अ साउंड इन द रेंज ऑफ वन टू टेन डी बी इज़ जस्ट ऑडिबल ए साउंड ऑफ वन ट्वेंटी टू वन एटी डी बी इज़ पेनफुल टू आर ईयर्स यानी हमें याद रखना चाहिए कि वन टू टेन तक की जो है ना हमारी जो है ना आवाज़ जो हमें सुनाई दे देती है आराम से और वन ट्वेंटी से वन एटी तक की जो नॉइज़ आवाज़ होती है ना इसकी मयर मैन यूनिट जो है डी बी वन ट्वेंटी से वन एटी डी बी वाली जो आवाज़ होती है वो हमारे कानों को दुखा देती है नॉइज प्रोड्यूसिंग प्रोड्यूस ड्यूरिंग द टेक ऑफ ऑफ एन एयरक्राफ्ट इज़ अबाउट वन हंड्रेड एंड फोर्टी डी बी यानी इसीलिए जहाज़ जब टेक ऑफ कर रहा था ना उसके करीब अगर हम खड़े हों तो हो 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 हमारे कानों का तो अशर निकल जाता है ठीक है जी सो लेट्स गो ओवर टू दी एक्सरसाइज पार्ट ये थोड़ा सा आज लेक्चर थोड़ा सा लंबा हो जाएगा आप लोगों ने तसली से आराम से बैठ के देखना कुछ चीज़ें मैं बताऊँगा कुछ नहीं भी बताऊँगा ठीक है तो आप लोग अगर साथ रहेंगे तो इन आप लोगों के लिए आसानी हो जाएगी इसको आप कॉपी कर सकेंगे और इन लेक्चर्स को मैं जो है स्लाइड्स की फॉर्म में आप लोगों को लिंक भी दे दूंगा अगर आप लोग चाहेंगे तो आप स्लाइड्स की फॉर्म में उनको डाउनलोड भी कर सकेंगे यानी उनको प्रिंटेड फॉर्म में आपको वो डाउनलोड वहाँ से कर सकेंगे आपको मैं लिंक दे दूंगा अगर जो भी चाहेगा वो मुझे बता दे मैं आपको उसको वो लिंक दे दूंगा उधर से वो जाके बड़े आराम से यही वाला हमारा लेक्चर जो है इसको डाउनलोड भी कर सकेंगे आप ठीक है ओके जी लेट्स को सबसे पहले समरी है कि वी आर एबल टू सी ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस विद द हेल्प ऑफ लाइट ठीक है जी नेचुरल ऑब्जेक्ट्स दैट गिव गिव ऑफ लाइट ऑन देयर ओन आर कॉल्ड नेचुरल सोर्सेज ऑफ लाइट सोर्सेज ऑफ लाइट दैट आर मेड अप बाय मैन आर कॉल्ड आर्टिफिशियल सोर्सेज ऑफ लाइट शाइनी सर्विसज मेक द बेस्ट लाइट रिफ्लेक्टर्स ऑब्जेक्ट्स दैट गिव आउट लाइट ऑफ देयर ओन आर कॉल्ड ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन ऑब्जेक्ट्स मेड ऑफ मटीरियल दैट अलाउ लाइट टू पास थ्रू दम कम्प्लीटली आर कॉल्ड ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स ऑब्जेक्ट्स मेड ऑफ मटीरियल दैट अलाउ ओनली स्मॉल ओनली अलाउ ओनली सम लाइट टू पास थ्रू दम आर कॉल्ड ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट्स ऑब्जेक्ट्स मेड ऑफ मटीरियल दैट डू नॉट अलाउ एनी लाइट टू पास थ्रू दम आर कॉल्ड ओपेक ऑब्जेक्ट्स A shadow is always formed on the opposite side of the source of light and behind the object that blocks the light. Sound is produced by a body when it vibrates about a fixed position. This is a very important uh, definition. ये हमें बार बार पूछी जाएगी. The usual speed of sound in air under normal conditions is about 340 meters per second. A disturbing, unpleasant, or loud noise. which causes mental disturbance is called noise and a disturbing unpleasant or loud sound which causes mental disturbance is called noise due to noise pollution people often cannot concentrate on their work or sleep properly we all need to be aware of our responsibility in reducing noise pollution chaliye ab hum exercise karte hain theek hai ji fill in the blanks hai dash objects form डार्क शेडोज ये कौन से होते हैं ओपेक ऑब्जेक्ट फॉर्म डार्क शेडोज लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स इन अ डैश लाइन लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन ऑब्जेक्ट्स दैट डू नॉट गिव आउट 
light of their own are called non-luminous objects. Sound is produced by a body when it moves to and fro about a fixed position. ठीक है ये लफ्ज़ याद रखना moves to and fro इसका मतलब होता है एक ही जगह पे आगे पीछे आगे पीछे होते रहना. Unpleasant sound is called noise. अब हमने करने मैच the columns. ए कॉलम को बी से हमने करना है कि यहाँ पर लिखा हुआ होगा ये चीज़ इससे ये पता चलेगा कि क्या चीज़ है इसमें राइट साइड पे जो है ना उस जो ये लेफ्ट साइड वाला काम है और राइट साइड वाला जी लफ्स है उसको मैच करके हम देख सकेंगे उसे अलाउ लाइट टू पास थ्रू कम्प्लीटली ये कौन सी चीज़ होती है ये चीज़ें होती हैं ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स राइट एंड देन इज़ द नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट वट इज़ द नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट Sun is the natural source of light. ठीक है जी फाइव थाउजेंड मीटर्स पर सेकेंड इज वॉट फाइव थाउजेंड मीटर्स पर सेकेंड इज स्पीड ऑफ साउंड इन स्टील डज नॉट हैव इट्स ओन लाइट विच विच इज अ थिंग इन इन दिस कॉलम दैट डजेंट हैव इट्स ओन लाइट दिस इज द मून ठीक है जी ऑल दो हमें ऐसे लगता है कि ये मून की लाइट है बट इट इज जस्ट रिफ्लेक्टेड बाई द लाइट ऑफ सन साउंड ऑफ थंडर वट इज साउंड ऑफ थंडर इट इज लाउड मैन मेड सोर्स ऑफ लाइट आर वॉट आर्टिफिशियल सोर्स ऑफ लाइट आर दे आर कॉल्ड मैन मेड सोर्स ऑफ लाइट आर कॉल्ड आर्टिफिशियल सोर्स ऑफ लाइट अब विच स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स हॉन्किंग इज प्लेजेंट साउंड नो जी ये तो नहीं हो सकता सो दिस इज फॉल्स साउंड ऑलवेज ट्रेवल्स फास्टर देन लाइट नो ये तो उल्ट रखा हुआ लाइट इज द फास्टेस्ट ठीक है जी ये भी फॉल्स हो गया ओपेक ऑब्जेक्ट्स अलाउ लाइट टू पास थ्रू दम पार्शियली नो ओपेक नहीं वो तो ट्रांसलूसेंट होते हैं ओपेक में से तो लाइट गुजर नहीं सकती सो दिस इज फॉल्स द मून इज ए ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट नो दिस मून इज ए नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट सो दिस इज ऑल्सो फॉल्स ए शेडो इज फॉर्म ऑन द सेम साइड एज द सोर्स ऑफ द लाइट ये भी उल्ट है ये उल्ट होता है इट इज फॉर्म ऑन द ऑपोजिट साइड ऑफ द लाइट ठीक है सो दिस इज अगेन फॉल्स अब हम आंसर्स लेते हैं वन बाय वन इन कॉम शॉर्ट आंसर्स को करते हैं हाउ इज साउंड प्रोड्यूस्ड हाउ इज साउंड प्रोड्यूस हम लेट सी साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट वी कैन से दैट वेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स टू एंड फ्रो अबाउट अ सेम पोजिशन ए साउंड इज क्रिएटेड बाय द वाइब्रेशन ठीक है जी सो इसमें वाइब्रेशन की भी बात आ गई और साउंड प्रोड्यूस होने की भी आ गई दूसरा क्वेश्चन है वाई इज द शेड ऑफ ए प्लेन फ्लाइंग इन द स्काई नॉट फॉर्म ऑन अर्थ सर्फेस इसका बड़ा मज़े का सिंपल सा जवाब है कि एन एयर प्लान फ्लाइंग इन द स्काई डज नॉट कास्ट इट्स शेडो ऑन द ग्राउंड बिकॉज इट इज एट वेरी हाई ऑल्टीट्यूड ऑल्टीट्यूड का मतलब होता है बुलंदी ठीक है एरोप्लेन का हमें नज़र क्यों नहीं आता है या कई दफ़ा परिंदों का भी नज़र नहीं आता साया क्योंकि वो बहुत ऊँचे होते हैं ठीक है नी तो हमने पढ़ा है ना कि जी जितना नज़दीक होने या दूर होने से किसी ऑब्जेक्ट के बड़ा फ़र्क पड़ता है कि उसके जो शेडो के होने या ना होने पे ठीक है जी फिर हम आ जाते हैं कि आर द स्टार ल्यूमिनस और नॉन ल्यूमिनस एंड वाई ओके जी वील से द स्टार्स आर ल्यूमिनस बिकॉज दे प्रोड्यूस देयर ओन लाइट स्टार्स आर ल्यूमिनस बिकॉज दे प्रोड्यूस देयर ओन लाइट फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई आर शेडोज नॉट फॉर्म बाई ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स तो इसका जवाब यह है कि शेडोज आर फॉर्म्ड वेन द लाइट कैन नॉट पास थ्रू एनी ऑब्जेक्ट सिंस द लाइट कैन ईजीली पास थ्रू द ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स शेडोज आर नॉट फॉर्म्ड ठीक है जी अगर लाइट रुकेगी नहीं तो शेडो कैसे बनेगा तो ट्रांसपेरेंट में से लाइट पूरी पूरी गुजर जाती है सो शेडोज आर नॉट फॉर्म्ड नेक्स्ट इज Why is the moon termed as non-luminous object, even though it emits light? देखें आपको भी इसमें हम क्वेश्चन पहले भी देते हैं बस समझा भी देता हूँ मून जो है रिफ्लेक्ट करता लाइट को हमें लगता है कि अमिट कर रहा है अमिट नहीं कर रहा है इनफैक्ट वो रिफ्लेक्ट कर रहा है ठीक है जी सो वी कैन से इन इंग्लिश मून डज नॉट प्रोड्यूस इट्स लाइट एंड ओनली रिफ्लेक्ट्स द लाइट ऑफ द सन therefore फोर नून इज कंसिडर्ड आ नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट बड़ा सिंपल अब हम जो क्वेश्चन हैं थोड़े से जरा हम डिटेल में जवाब देने के भी देख लेते हैं आंसर इन डिटेल डिफ्रेंशिएट बिटवीन ल्यूमिनस एंड नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स विद टू एग्जाम्पल्स ऑफ ये हम लेते हैं कैसे 
کہ لیومینس آبجیکٹس پروڈیوس دیر اون لائٹ وائل دی نان لیومینس آبجیکٹس آبجیکٹ کین ناٹ پروڈیوس دیر لائٹ سم لیومینس آبجیکٹس ریفلیکٹ دا لائٹ آف دی ادر آبجیکٹس آف ادر آبجیکٹس لائک مون ایٹسٹرا سن از دی بیسٹ ایگزامپل آف اے لیومینس آبجیکٹ دی اسٹارز آر آلسو لیومینس آبجیکٹس آ ٹری اور آ ٹیبل آر دی ایگزامپلس آف نان لیومینس آبجیکٹس ٹھیک ہو گیا جی یہ ہم نے بڑا سمپل سا لمبا سا ذرا بنا دیا اب یہ ڈسکرائب اے سمپل ایکسپیریمنٹ ٹو شو دیٹ لائٹ ٹریولز ان اے اسٹیٹ لائن یہ ہم نے آپ کو جو پہلے دیا ہوا ہے اسی کو ہی ہم آپ کو کرنا پڑے گا دیٹ از دا سمپل موسٹ میں نے اسی لیے اس کو نا یہ اس کے جواب میں آپ وہی والا لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے جی یہ جو ہے نا آپ کا بالکل پورا یہ آپ کو ہم نے پڑھایا تھا یہ والا دیکھ سکتے ہیں آپ اس میں کہ جی ہم نے تین کارڈ بورڈ رکھے ایک طرف کینڈل لائٹ کی ہم نے جب اس کو کارڈ کو ذرا سا ہلاتے ہیں تو جب دیکھتے ہیں کہ لائٹ کی جو ہے نا پوری لائن سیدھی نہیں رہتی تو ہمیں لائٹ آنے کا یہ شعلہ جو ہے نظر آنا بند ہو جاتا ہے پورا ایکسپیریمنٹ ہے ایک دو آپ اس کو پڑھ کے اور اس کو لگ لکھ بھی سکتے ہیں ٹھیک ہے جی سو so, میں نے اس کو چینج نہیں کیا یہی آپ کا ایک بیسٹ ایگزامپل ہمیں ملی ہوئی ہے نیکسٹ آ جاتا ہے جی کوشچن نمبر تھری وائی آر ایئر پورٹس یوزلی آن دی آؤٹ اسکرٹس آف سٹیز یہ ہے جی اس کا جواب بنتا ہے کہ دا ہیوی مشینری پروڈیوسز ویری لاؤڈ ساؤنڈ اور ان پلیزنٹ وائسز دی ایئر کرافٹس اینڈ ادر مشینری یوز ایٹ دا ایئر پورٹ کازز اے لاٹ آف نوائز سنس دا پیپل وانٹ ٹو اوائڈ دس نوائز پولیوشن ایئر پورٹس آر میڈ آن دی آؤٹ اسکرٹس آف سٹیز ٹھیک ہے جی یہ بڑا سمپل سا جواب ہے کہ جی جو آؤٹ اسکرٹس کا مطلب ہوتا ہے شہر کے باہر یا شہر کے کناروں پر بنائے جاتے ہیں تاکہ دور بنائے جاتے ہیں یعنی آبادی سے اس کا مطلب یہی ہے کہ ہیوی مشینری جو ہے بہت زیادہ ساؤنڈ کریٹ کرتی ہے اور ان پلیزنٹ وائسز کریٹ کرتی ہے تو اس لیے ایئر کرافٹس وغیرہ کو ہم بہت زیادہ مشینری ایئر کرافٹ اور دوسری مشینری ایئر پورٹ پہ جو استعمال ہوتی ہے نوائز بناتی ہے اس لیے ہم اس کو ذرا شہروں سے دور بناتے ہیں کوشچن نمبر فور تھا کہ کمپیئر دا اسپیڈ آف ساؤنڈ ان ایئر واٹر اینڈ اسٹیل یہ آپ کے بک بڑا اچھا دیا ہوا ہے اسی لیے میں نے وہی والا چیز کاپی کر دی ہے اسپیڈ آف ساؤنڈ ان اسٹیل از فائیو تھاؤزنڈ میٹرز پر سیکنڈ اسپیڈ آف ساؤنڈ ان واٹر از ففٹین ہنڈریڈ میٹر پر سیکنڈ اینڈ اسپیڈ آف ساؤنڈ ان ایئر از تھری فورٹی میٹرز پر سیکنڈ یہ آپ کو یاد آنا چاہیے دس از ویری امپورٹنٹ یہ آپ کو مختلف طریقے سے مختلف جگہوں پر پوچھا بھی جا سکتا ہے ادر وائز بھی آپ کی معلومات کے لیے ضروری ہونی چاہیے اب ہم آ جاتے ہیں وٹ اسٹیپس شوڈ بی وی ٹیک ٹو ریڈیوس نوائز پولیوشن یہ ہم نے پہلے پڑھا بھی ہے ہم تھوڑا سا اس کو دیکھ بھی لیتے ہیں یہ ہم نے جیسے بھی پڑھا تھا کہ واچنگ ٹی وی اینڈ لسننگ ٹو دا ریڈیو ایٹ لو والیومس ناٹ یوزنگ ویکیوم کلینرز اور ادر لاؤڈ اپلائنسز ایٹ نائٹ اوائڈنگ ان نیسری ہانکنگ اینڈ ریگولرائزنگ دا موومنٹ آف ٹریفک اوائڈ دا یوز آف لاؤڈ اسپیکرز ایز مچ ایز پاسبل ڈکلیئرنگ ہاسپٹل اینڈ ہاسپٹل اینڈ اسکول زونز ایز نان ہانکنگ زونز گیٹنگ نوائز میکنگ الیکٹریکل اپلائنسز ریپیئرڈ پلانٹنگ ٹریز ان نیبر ہوڈ ایریاز بیکاز ٹریز ایکٹ ایز اے نوائز آبزربر ریڈیوسنگ نوائز لیولز ان ہومز اینڈ آفیسز بائی پوٹنگ کارپیٹس آن فلور کورنگ ونڈوز ود کرٹن انسٹالنگ ونڈوز ود ٹو پینز آف گلاس انسٹالنگ ایکوسٹک فارم آف فوم پینلس یہ آپ ان میں سے یہ جواب بھی آپ نے لکھنے تو چاہیے آپ کو پورے پورے ان کے جواب اپنی نوٹ بکس پہ لکھنے چاہیے ان شاء اللہ پھر جب ہم تیاریاں کر تیاری وغیرہ کیا کریں گے اس کی ٹیسٹ کی تو اس میں تھوڑا بہت ہم اس میں کمی زیادہ بھی کر لیں گے کیونکہ نارملی آپ کو اتنی زیادہ لمبے جواب دینے نہیں پڑتے آپ کو تین تین چار 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 یا پانچ پانچ زیادہ زیادہ پوائنٹس آپ کو بتانے پڑتے ہیں ٹھیک ہے جی سو آئی ہوپ یو ہیو انجوائڈ اور لیکچر ٹو ڈیز لیکچر اور یہ میں نے آپ کو پھر بتاتا ہوں کہ ان تمام کا اگر آپ چاہیں گے تو ان کو آپ میں آپ کی اگر آپ چاہیں تو واٹس ایپ نمبرز اپنے دے دیں ان پہ بھی میں ان کو آپ کو یہ لیکچر جو ہے پورا جو ہے نا آپ کو پکچر فارم میں آپ کو دے سکتا ہوں تاکہ آپ کے لیے آسانی ہو جائے اگر آپ چاہیں تو میں آپ کو اس کا لنک بھی دے دوں گا جس لنک پہ میں اپلوڈ کر دوں گا اس کا آنسر اوکے جی اللہ حافظ ٹیک کیئر اور اگر ہمارا پسند آئے لیکچرس تو ان کو لائک کیجئے اور دوسرے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجئے تاکہ ان کا بھی فائدہ ہو سکے